الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين সম্মানিত দিনই ভাইরা একের পর এক অপকর্ম এবং মুসলমানের ইমান বিধ্বংসী কালচার আমাদের দেশে আসতে থাকে এ সমস্ত কালচারগুলো যখন আসে সেসব সিজনকে সামনে রেখে কিছু কথা মুসলিম ভাইদেরকে বলা ওলামা একরামের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ওলামা একরাম সে সকল সমসাময়িক নব্য কুফুর নব্য শির্ক নব্য বিদাহাত সম্পর্কে মানুষকে সচেতন না করলে সংস্কৃতির নামে চেতনার নামে শির্ক বেদাহাত এবং কুফুরির জোয়ারে মানুষ ভাসতে থাকবে আর এগুলোকে ওলামা একরাম শির্ক এবং বেদাহাত এবং কুফুর হিসাবে চিহ্নিত করতে না পারলে বা চিহ্নিত না করলে এগুলো যে খারাপ বা মন্দ কাজ সে বোধটুকু মানুষের মধ্যে থাকবে না তার ফলে মন্দ কাজের বোধও যদি মানুষের মধ্যে না থাকে এক সময় সে কাজটি সমাজের মানুষের কাছে বৈধ বলে মনে হয় আর হারামকে যদি কেউ হালাল মনে করে তাহলে তার দ্বারা কখনো সে হারাম কাজ ছাড়া সম্ভবপর হয় না এমনি একটি অপসংস্কৃতি আমাদের সবার সম্মুখে চলে আসছে আমরা সবাই জানি পহেলা বৈশাখ আর কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের দেশে এই কালচারটি সমাজের সর্বত্র অত্যন্ত ঘটা করে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন হবে কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ পালনের কালচারটির পোস্টমর্টেম বা চেক আপ করা দরকার যে এটা কোরআন এবং হাদিসের চেকে উতরে নাকি কোরআন এবং হাদিসের চেক আপে এটা ইমান বিধ্বংসী একটি কাজে প্রমাণিত হয় সময় তো ভাইরা পহেলা বৈশাখ আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা হিন্দুদের অনেক অপসংস্কৃতি তাদের অনেক ধর্মীয় কালচারের একটা বড় কালচার পহেলা বৈশাখের নামে আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়ে আছে এ বিষয়ে কথা বলতে গেলেই আজকের কিছু বুদ্ধি ব্যবসায়ী আজকের কিছু মুনাফিক আজকের কিছু পরজীবী টিভি ব্যক্তিত্ব মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা বলবে যে সব কিছুতে মৌলবী সাহেবরা কোরআন আর হাদিস টানে সব কিছুতে মৌলবী সাহেবরা ইসলামকে টেনে আনে আর যেহেতু তারা এই প্রশ্নটা করে সেই জন্য আমি যে আয়াতটি আজকে তেলাওয়াত করেছি সুরায় আন আমের এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল ইসাহ তাদের এই কথার জবাব দিয়েছেন বা তাদের কথার জবাব সেখানে রয়েছে একশো বাষট্টি নম্বর আয়াত সুরায় আন আম আল্লাহ বলেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা নির্দেশ করেছেন কুল আপনি বলুন বলুন আমার সালাত আমার হজ আমার জীবন আমার মরণ লিল্লাহ রব্বের আলমিন সব কিছু আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত আমার গোটা জীবনটা কার উদ্দেশ্যে নিবেদিত আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাহলে আমার পুরো জীবনটা আল্লাহর জন্য যদি হয় তাহলে সে জীবন থেকে কি পহেলা বৈশাখের এই দিনটা বাইরে থাকে একজন মুসলিম যদি সত্যি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে থাকে তাহলে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবনটা এই জীবনের একটি মিনিট সময়ও আল্লাহর নির্দেশের বাইরে চলতে পারে না কেউ আত্মসমর্পণ করার পরে তার নিজের আর কোনো সে বা বলার কিছু থাকে না যার কাছে আত্মসমর্পণ করা হয় তিনি যা বলেন সেটাই সে মানে এটাই দুনিয়া আত্মসমর্পণের নিয়ম আমরা মুসলিম দাবি করি 
আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি বলি আর কোরআনে আল্লাহ তালা বলছেন ইব্রাহিম আল ইসলামকে যে আপনি বলুন আমার জীবন আমার মরণ সব কিছু আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাহলে আমার গোটা জীবন যদি আল্লাহর সামনে আমি সোপে দেই আল্লাহর কাছে আমি সমর্পণ করি তাহলে আমার জীবন থেকে যদি পহেলা বৈশাখ নামের কোনো কিছু আসে তো সেটা আল্লাহ তালার অর্ডার আল্লাহর অনুমতির বাউন্ডারিতে পড়ে নাকি তার বাইরে পড়ে যদি বাইরে পড়ে তাহলে যেহেতু আমি আত্মসমর্পণ করেছি যেহেতু আমি মুসলিম দাবি করি কোরআনে করিমের এই সুরা নামের একশো চৌষট্টি বাষট্টি নম্বর আয়াতের আলোকে আমাকে যাচাই করে দেখতে হবে আর সেজন্যই আমরা পহেলা বৈশাখের যে কালচার গুলো প্রচলিত আছে আমাদের সমাজে সেগুলো একটা কোরআন এবং হাদিসের আলোকে কতটুকু উচিত কতটুকু অনুচিত সেটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যেসব ভাইয়েরা বলেন সবকিছুতে ইসলামকে টেনে আনা ঠিক না তাদেরকে বলবো আপনি মুসলমান যে হয়েছেন আপনি বুঝে মুসলমান হন নাই মুসলমান হওয়ার অর্থই হলো আমার জীবনের পুরাটুকু আল্লাহ কাছে সমর্পণ করা এখানে আপনি যদি কোন একটা বিষয়কে বলেন যে না এখানে ইসলাম টানলে চলবে না তাহলে আপনি কেমন যেন পুরা জীবনটাকে আল্লাহর কাছে কি করেন নাই সমর্পণ করেন নাই আর পুরা জীবন যদি সমর্পণ না করেন তো কখনো আপনি মুসলিম হতে পারবেন না কখনো আমি আত্মসমর্পণকারী নন হজতে ইব্রাহিম আলাহামকে আল্লাহ যে নির্দেশ করেছেন সেই নির্দেশ উনি মুসলমান জাতির পিতা হজরতে আহ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আগমনের স্বপ্ন দ্রষ্টা সেই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ তারা যেহেতু ইমান আনোয়ানের জন্য একটা সিস্টেম বাতায় দিচ্ছেন যে গোটা জীবনকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে হবে তো তার আলোকে আপনাকেও করতে হবে যদি না করেন আপনি মুসলমানই হতে পারবেন না অতএব পহেলা বৈশাখ কেন প্রতিটি কাজ প্রতিটি বিষয়কে আমাদেরকে দেখতে হবে কর্ণ হাদের সাথে কোনো সংঘর্ষ আছে কিনা যদি সংঘর্ষ আছে বাদ দিতে হবে আর যদি সংঘর্ষ না থাকে তাহলে এটা আমরা গ্রহণ করতে পারি সম্মানিত ভাইয়েরা সেজন্য পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে কিছু কথা বলা আমি প্রথমে ইঙ্গিত করেছি পহেলা বৈশাখ এই কালচারটি আমাদের সমাজে হিন্দু সমাজ থেকে আসা অত্যন্ত বাজে একটি কালচার এটা পুরো কালচারটি এসেছে মন্দির থেকে পুরো কালচারটি এসেছে হিন্দু সমাজ থেকে তার প্রমাণ অনেকগুলো প্রমাণ আছে এর ভিতরে আমি পয়েন্ট আউট করে একটু একটু করে বলার চেষ্টা করব এই পহেলা বৈশাখের ভিতরে বিশেষ করে আট থেকে দশটা পয়েন্ট পাওয়া যায় যার সবগুলো করারং হাদিসের স্পষ্ট বিরোধী তার ভিতরে এক নম্বর যে পয়েন্টটি পাওয়া যায় সেটা হলো অন্য ধর্মের মানুষের ধর্মীয় কাজের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্য হয় পয়লা বৈশাখে বলা হয় বর্ষ বরণ বছরকে গ্রহণ করে নেওয়া এই কথাটাও একটা অযুক্তি কথা বর্ষকে বরণ করার কোনো প্রয়োজন হয় না বর্ষ আপনি বরণ করলেও আসবে না বরণ করলেও আসবে যাকে বরণ করা দরকার তাকে বরণ করার কোনো কি নাই গরজ নাই কিন্তু বর্ষকে বরণ করবেন বর্ষ বা বছর মাস দিন সময় এই সময়কে আপনার কি করতে হবে না অভ্যর্থনা জানাতে হবে না সময় তার গতিতে অটোমেটিক চলে আসবে আপনার কাজ সময়কে অভ্যর্থনা জানানো নয় আপনার কাজ হলো সময়ের শব্দ ব্যবহার করা আপনি এটা অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন এবং দেখবেন আপনারা লিখে দেয় এসো হে বৈশাখ এসো এসো কুলার মধ্যে বিভিন্ন লেখা মিছিল করে রেলি করে এসো হে বৈশাখ এসো এসো আপনি ডাকতে হবে বৈশাখকে আসার জন্য যাকে ডাকা দরকার সে আল্লাহকে না ডেকে বৈশাখকে ডাকছেন এসো হে বৈশাখ এসো এসো বৈশাখও আসে কিভাবে আসে কাল বৈশাখী নিয়া আসে আপনি যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহর মাখলুককে ডাকা শুরু করছেন তো আল্লাহর মাখলুক আল্লাহ নির্দেশে প্রচালিত হয় আল্লাহ দেখছেন যখন কিরে বান্দা আমাকে ডাকার কথা আমাকে না ডেখে বৈশাখকে বলে বৈশাখ এসো হে বৈশাখ এসো এসো তো বৈশাখ বলে আসতেছি দাঁড়া প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে দুঃখজনক ভাবে আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকাতে আঘাত করে মানুষ মারাও যায় বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফসলের ক্ষতি হয় তাহলে একটা সিজন বা একটা সময়কে আপনি ডাকতেছেন আল্লাহকে ডাকার জায়গা এই আইডিয়াটা বা এই কালচারটাই অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং ফালতু একটা কালচার যাক সে বিষয়ে আমি যাচ্ছি না আমি কর্ণ হাদিসের দৃষ্টিতে বলেছি এই কালচারের ভিতরে আট থেকে দশটা পয়েন্ট আছে যে পয়েন্টগুলো কর্ণ হাদিসের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র হারামি নয় কোন কোন পয়েন্ট আছে কুফুরির পর্যায়ে পড়ে অর্থাৎ ইসলামকে অস্বীকার করার পর্যায়ে পড়ে তার ভিতরে এক নম্বরের যে পয়েন্টটি পাওয়া যায় সেটা হলো যে তেসাব্বিল কুফার 
পয়লা বৈশাখের কালচারটাতে যা আছে এর পুরাটুকুই প্রায় অমুসলিম বিশেষ করে হিন্দুদের সঙ্গে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয় ওদের বেশ ধারণ করা হয় দেখুন কোন মানুষ কোন মানুষের বেশ ধারণ করতে পারে আপনার কাছে একটা গড়ি আপনি ভালো লাগছে আপনি কিনছেন আমার কাছে পছন্দ হয়েছে আমিও কিনলাম আপনারটা আপনার সাদৃশ্য আমি গ্রহণ করলাম এটাতে কোনো বাধা নেই বাধা হবে তখন যখন আপনি একটা কাজ একটা ধর্মের অংশ হিসাবে করছেন আমিও যদি সে কাজটিকে ধর্মের অংশ মনে করি বা আপনার এই ধর্মের কাজটাকে যদি আমি অনুকরণ করি তাহলে আমি সেই ধর্মের লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম ঐতিহাসিক এবং বিখ্যাত সে হাদিসের ভিতরে বলেছেন যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে যে ব্যক্তি কোন জাতির বেশ ধারণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে একজন হিন্দু ধুতি পরে আপনি কি করলেন ধুতি পরলেন তো ধুতি হিন্দু তার ধর্মীয় কালচারের অংশ হিসাবে পরে আপনি পড়লেন একজন হিন্দু মহিলা সিঁদুর দেয় আপনি সিঁদুর দিলেন তো সিঁদুর কপালে দেওয়া এটা হিন্দু মহিলার ধর্মীয় কালচারের অংশ ধর্মীয় কাজের অংশ তার ধর্মীয় কাজটা যদি আপনি করেন তো আপনি তার দলে অন্তর্ভুক্ত হবেন এটা আমার বক্তব্য নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বক্তব্য এবার আসুন আমরা দেখি আল্লাহ রসুল সাল্লামের বক্তব্যকে সামনে রেখে আমরা পহেলা বৈশাখের একটি একটি কালচারকে দেখি কোনটা কোনটার সাথে হিন্দুদের সাথে মিল আছে নাম্বার এক পহেলা বৈশাখের যে র্যালি বের হয় পহেলা বৈশাখের যে কি বের হয় র্যালি ইংরেজিতে র্যালি বলে বাংলায় মিছিল বলে বা শোভাযাত্রা যেটা বের হয় এটার নাম দেওয়া হয়েছে বা এটার নাম বলা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা কি শোভাযাত্রা বলা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা হিন্দুদের ধর্মীয় কাজের আমাদের যেরকম নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো সব সরাসরি দিনই কাজ না হিন্দুদের ধর্মীয় কাজের অংশ হলো মঙ্গল শোভাযাত্রা করা ওদের ধর্মে অনেকগুলো কাজের যে অপশন আছে তার ভিতরে একটা অপশন হলো কি করা মঙ্গল শোভাযাত্রা করা মঙ্গলের আশায় কি করা শোভাযাত্রা করা রাস্তায় হাঁটলেন মিছিল বের করলেন দলে দলে বাইর হইলেন এবং এটার নাম দিলেন যে শোভাযাত্রা উদ্দেশ্য কি পাওয়া মঙ্গল পাওয়া মুসলমান বিশ্বাস করে একজন ইমানদারের বিশ্বাস হতে হবে যে সমস্ত মঙ্গলের মালিককে আল্লাহ ছয়টা বিষয়ের উপরে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না এর ভিতরে একটা হলো ওল কদর খাইরিহি ওসার রিহি মিনাল্লাহ তালা ভালো এবং মন্দ ভাগ্যের এটা কার থেকে আসবে আল্লাহর কাছ থেকে আসবে এখন মুসলিম যদি মনে করে যে এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে মঙ্গল আসবে অথবা এই অর্থে না মঙ্গলের অন্য কোন অর্থে সে মঙ্গল শোভাযাত্রা করে কিন্তু মনে রাখতে হবে মঙ্গল শোভাযাত্রা এটা হিন্দুদের ধর্মীয় একটা কাজ সেটাকে যখন মুসলমান করে তাহলে কাফেরদের শুধু বেশ ধারণ করে না কাফেরদের কাজটা করা হয় ধর্মীয় কাজটাই করা হচ্ছে আর যদি আমি দেখলাম যে হ্যাঁ এটাও হিন্দু থেকে আসছে পান্তা ইলিশ কোথেকে আসছে হিন্দুদের ধর্মীয় কাজের একটা অংশ হলো আশ্বিনে রান্না করে কার্তিকে খাওয়া জানেন আপনারা আশ্বিনের রান্না করে কাতিয়ে খাওয়া এটা কিন্তু ধর্মীয় কাজের একটা অংশ তো এটা কিভাবে এক মাসে রান্না আরেক মাসে খায় কিভাবে আশ্বিন মাসের শেষ দিন সন্ধ্যা বা শেষ দিনে রান্না করে কার্তিক মাসের প্রথম দিনের সকালবেলায় খায় অর্থাৎ পান্তা খায় পান্তা ছাড়া তো এটা তো পান্তা নাকি বাসি করে খাওয়া পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে পান্তা এবং ইলিশ পান্তা মানে হলো আগের দিন রান্না করে খাইলে তারপর তো পান্তা হবে আর আগের দিন বলতে চৈত্র মাসের শেষ দিন বৈশাখ মাসের প্রথম দিন এক মাসে রান্না করা আরেক মাসে সকালে খাওয়া আশিন রান্না করে কাতি খাওয়া হিন্দুদের কাজ আর মুসলমানরা ডাইরেক্ট সেটা না করলে কি হবে ওটার সাথে মিল রাখছে সাদৃশ্যটা রাখছে মুসলমানরা কি করতেছে আজকে বাঙালি চেতনার নাম দিয়া মুসলমানরা অনেকেই চৈত্র মাসের শেষ দিনে রান্না করে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে পান্তা ইলিশ খাচ্ছে তাহলে পান্তা ইলিশের কালচারও হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে এসেছে আর এবং সেটার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাদিস ওই একটাই থাকবে যে ব্যক্তি কোন বিধর্মী কোন অমুসলিমের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে তার ধর্মীয় কাজে তো সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে পান্তা ইলিশ খাওয়া তাদের ধর্মীয় কাজ সাদা পোশাক কপালে সিঁদুর মেয়েদের জন্য হিন্দু মেয়েদের জন্য ধর্মীয় পোশাক ধর্মীয় কাজ 
অনুরূপ ভাবে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হিন্দুদের ধর্মীয় কাজ তিনটা ধর্মীয় কাজ এটা মুসলমান করছে তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখছে সাদৃশ্য রাখা যাবে না দেখুন আসুরের রোজা ইহুদিরাও করে রসুল আকাম সাল্লাম বললেন খালেফুল ইহুদ আবার ওদের ব্যতিক্রম করো ওরা আসুরাতে একটা রোজা রাখে তোমরা দুইটা রাখো ভালো কাজও ওদের সাথে মিল না হয়ে যায় ব্যতিক্রম করো আপনি যখন কাউকে ভালোবাসবেন না অবশ্যই তার সাথে আপনার মিল হয়ে যাক এটা আপনি পছন্দ করবেন না তারা আল্লাহর সঙ্গে শির করছে আল্লাহর সঙ্গে শির করলে আল্লাহ তালা খুশি হওয়ার কথা নয় নিশ্চয়ই তো যারা আল্লাহর যাদের উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট আপনি তাদের অনুসরণ যখন করবেন অথবা তাদের সাথে সাদৃশ্য যখন গ্রহণ করবেন অবশ্যই আপনার আল্লাহ কি হবেন অসন্তুষ্ট হবেন মিলের আরেকটা জায়গা হলো তাহলে মিলের জায়গা কয়টা বললাম এক নম্বর বলেছি মঙ্গল শোভাযাত্রা দুই নম্বর বলেছি সাদা শাড়ি কপালে সিঁদুর তিন নম্বর বলেছি আসেন রান্না করে কার্তিক মাসে খাওয়া অর্থাৎ পান্তা ইলিশের কালচার চার নম্বর মিলের চার নম্বর জায়গা হলো আমরা অনেকেই জানি পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বিভিন্ন জীব জন্তুর কার্টুন বৈশাখী মেলা বলেন বা যেখানেই বলেন রাস্তাঘাটে এসব গুলোতে আপনার বিভিন্ন জীব জন্তুর কার্টুন বা জীব জন্তুর বিভিন্ন আপনার কি বলে ওইটাকে বেলুন ইত্যাদি তৈরি করে এগুলো প্রদর্শন করা হয় অনেক মুখোশ ধারণ করা হয় হনুমানের বিড়ালের বাঘের বিভিন্ন পশুর এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই হিন্দুরা বিভিন্ন জীব জন্তুকে পূজা করে আপনারা জানেন তো হনুমান পূজা করে তারপর আর কি সিংহ নাকি একটা আছে না পূজা করে তারপরে যায় সাপ সর্প পূজাও আছে কিন্তু সাপ পূজা করে বিভিন্ন হিংস জন্তু পূজা করে কারা হিন্দুরা আপনি পূজা করলেন না ঠিক আছে কিন্তু আপনি হিংস জন্তুগুলোর মুখোশ আপনি ধারণ করলেন আল্লাহ তালা আপনাকে মানুষ রূপে সৃষ্টির সেরা করে তৈরি করলেন আপনি তা পছন্দ হচ্ছে না আপনি কুকুর শুকুর বিড়াল হিংস জীব জন্তুর মতো হইতে আপনার কাছে পছন্দ হচ্ছে ভালো লাগছে এই জন্য তাদের মুখোশটা আপনি কি করলেন ধারণ করলেন পড়লেন সময় দেবা এরা হিন্দুদের পূজার সময় এই জিনিসগুলো হয়ে থাকে ওরা যেহেতু এগুলাকে পূজা করে সেজন্য এগুলার মুখোশ কি করে ধারণ করে এগুলার বেলুন বানায় ওরা রাখে এবং এগুলার কার্টুন বানায় ওরা সেগুলো দিয়ে আনন্দ করে আপনি মুসলিম হিসাবে পয়লা বৈশাখের বাঙালি কালচারের নামে একবারে হুবহু সে কাজটা না করলো যা করছেন এটা তাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে কিছু কার্টুন আছে নেটে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা আসে এগুলো যদি আমি আপনাদেরকে এখন দেখাইতে পারতাম তাহলে বোঝানোর সুবিধা হতো এগুলোকে এক পাশে রাখেন আর পূজার সময় যে সমস্ত এরকম বিভিন্ন কার্টুন বলেন বেলুন বলেন এগুলো নিয়ে ফুর্তি করে হিন্দুরা ওগুলোকে পাশাপাশি রাখেন হু বহু মিল পাবেন কোনো ব্যতিক্রম পাবেন না এটা কি বলে সাদৃশ্য গ্রহণ এটা কি বলে কারোর অনুকরণ করা সময় ভাইরা এভাবে অনুকরণের অনেকগুলো দিক আছে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে যার সবগুলো পয়েন্ট ওই হাদিসের আলোকে যে ব্যক্তি কোনো বিজাতি সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে আলোকে হারাম এই একটা পয়েন্ট আমি বলে শেষ করলাম পয়লা বৈশাখের আটটি পয়েন্টের কারণে বলছিলাম হারাম এবং কুফুরি এর ভিতরে এক নম্বর যেটা পয়েন্ট সেটা হলো এর মধ্যে কি আছে বিজাতি বিশেষ করে হিন্দুদের সাথে তাদের ধর্মীয় কাজের সাথে মিল সাদৃশ্য গ্রহণ এবং অনুকরণ আছে এবং শুধু অনুকরণ কাকতালে ভাবে আছে তা নয় এই জিনিসগুলাকে ভালোভাবে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় হিন্দুদের পূজা থেকেই পয়লা বৈশাখের এই কালচার গুলো ধার করা হয়েছে নেওয়া হয়েছে সময় দেব হারা দ্বিতীয় যে বিষয়টির কারণে এটা হারাম পয়লা বৈশাখের কালচার এর মধ্যে দ্বিতীয় যে হারামের উপাদানটি আছে সেটা হলো উলকি আঁকা উলকি 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 হলো গালে অথবা শরীরের কোন জায়গায় হাতে টাতে বিভিন্ন ধরনের জীব জন্তু বলেন ফুল বলেন যাই বলেন কোনো কিছু আঁকা অঙ্কন করা এটাকে বলা হয় উলকি উলকি অঙ্কন করা এটা হারাম একটা কাজ নাসাইর হাদিসে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহ তালার গজব নাজিল হয় আল্লাহ তালা অভিশাপ করেন কার উপরে ওই সমস্ত মেয়েদের উপরে যারা তাদের গালে বা হাতে কি করে উলকি আঁকে এবং ওই সমস্ত মেয়েদের উপরেও যারা এঁকে দেয় উভয়ের উপরে আল্লাহ আনত বা গজব বর্ষণ এই যে উলকি অঙ্কন মেয়েদের কথা আদি সেই জন্য বলা হয়েছে মেয়েরা সাধারণত বেশি করে ছেলেদের চাইতে উলকি অঙ্কনের ব্যাপারে আগ্রহ আগ্রহী কারা বেশি হয় 
পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে দেখবেন এখানে চোদ্দশো একত্রিশ অথবা দুই হাজার তেরো আপনার নিউ ইয়ার উপলক্ষে ইংরেজি এগুলো লেখে লেখে উল্কি আঁকানো হয় গালে হাতেও আঁকে অনেকে কপালে আঁকে অনেকে এক তো হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের ত্বকের উপরে কোন রং এ জাতীয় যে আপনার কেমিক্যাল আছে যেগুলাতে এগুলা আঁকা এই কেমিক্যাল গুলা কালি ব্যবহার করে রং ব্যবহার করলে ত্বকের জন্য চামড়ার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর আর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আপনার জন্য ক্ষতি হবে এরকম কোন কাজকে শরীয়ত করার অনুমতি এটা হারাম আল্লাহ তালা স্পষ্ট ভাবে করোনা কারণ বলছেন লাচুলকা তুমি নিজেকে নিজে ক্ষতির মুখে ঠেলে দিবে না এটা নিষেধ আপনি গালে বৈশাখ উপলক্ষে উল্কি আঁকলেন কি দিয়া রং দিয়া এটা আপনার চামড়ার জন্য ক্ষতিকর সারা বিশ্বের ডাক্তাররা বলে ডাক্তাররা না বললে আপনিও বুঝেন চামড়া দিলে লাগানোর পরে উঠার পরে চামড়ার জন্য চামড়া স্পর্শ কাতর যে কোনো কিছু লাগানো যায় না शुदुम्रल्किरिक्त मात्रा की मेरे गाले ऐले दे गाले मेरा जुबती बुढ़ीरा आकते आसे ना कोला पैन जुबती आसे ঢাকা ভার্সিটির টিএসি চত্বরে শাহবাগে এসব জায়গাগুলোতে যারা ঢাকাতে থাকেন বা দেখছেন বিভিন্ন ভাবে তারা জানেন যে এগুলোতে বিভিন্ন দোকান বসে স্টল বসে চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে ভার্সিটির মেয়েরা আসে আপনার গালে কি দিবে টাকা নিবে ওটা ওদের ইনকাম আবার ছেলেরা আসবে মেয়েদের গালে আঁকি দিবে সম্মান ভাইরা এখানে একটু উল্কি আর করার হারাম জিনিসটা আছে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করার দিকটা আছে তিন নম্বর আরেকটা হারাম কাজ একই হারামের ভিতরে তিনটা হারাম ঢুকছে আর একটা তিন নম্বর হারাম কাজ কি দেখালো ছেলে এবং মেয়ে একজন আরেকজনের শরীর যদি টাচ করে তো কি চিন্তা হতে পারে কি চেতনার আপনার সৃষ্টি হতে পারে মনের ভিতরে সেটা তো বলাই বাহুল্য কেউ যদি বলে যে না আমার মনে এগুলো আসে না তো সে হয় মিথ্যুক নয় ধ্বজবঙ্গ দুইটার একটা হয় কাপুরুষ আর না মিথ্যুক কোন একটা যুবতী মেয়ের গাল হাতাবেন আপনি আর আপনার মনের ভিতরে কোনো কুচিন্তা আসবে না আপনার ভিতরে কোনো জাগরণ হবে না যৌন উত্তেজনা আসবে না আপনি মিথ্যুক অথবা কাপুরুষ অবশ্যই আসবে সে যদি একেবারে সবচেয়ে বড় আলেম হয় তারও আসবে এটা আল্লাহ তালার সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম সময় ভাইরা তাহলে একসঙ্গে কতগুলো হারাম কাজ আছে জেনা আছে স্বাস্থ্য ক্ষতি করাও শরীরতে নিষেধ সে কাজটাও আছে তিন তিনটি নিষিদ্ধ বস্তু একটি আছে এটা হলো দ্বিতীয় পয়েন্ট বললাম পয়লা বৈশাখে পয়লা বৈশাখের তৃতীয় হারামের যে উপাদানটা সেটা হলো যে গান ছাড়া পয়লা বৈশাখ হয় না গান বাজনা পয়লা বৈশাখের কি মেইন উপাদান যে শোভাযাত্রা গুলো বাইর হবে এটা সামনে থাকবে কি ঢোল তবলা পিঠে থাকবে একটা বাহিনী যেখানেই মেলা হবে সেখানে থাকবে কি ঢোল তবলা রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন বহিস্তুলিরাল মাজা আমির অথবা মাজা আমির আমাকে প্রেরণ করেছেন দুনিয়াতে এই বাধ্যার জন্য কেন আলগেনা ইয়ম্বিত নেফাক ফিল কাল কামা ইয়ম্বিত মা ও আজারা পানি যেরকম ফসল কি উৎপাদন করে মানুষের মনের ভিতরে মোনাফে কি উৎপাদন করে গানে বাজনায় গানের কথা যদি ভালো হয় তাহলে সেটা কবিতা আকারে ছন্দ আকারে বলাতে দোষ নাই কিন্তু গানের কথার ভিতরে যদি ভালো কিছু তা না থাকে সেক্সুয়ালিটি থাকে যৌনতা থাকে তো সেগুলো ইফটিজিং এর শিক্ষা হবে ইফটিজিং এর জন্য মানুষকে উস্কানি দেওয়া হবে আর তার সাথে যদি বাধ্য যোগ হয় তাহলে তো হারামের উপরে হারাম পয়লা বৈশাখ মানেই হলো ডোল তবলা আর ডোল তবলা হারাম আমাদের দেশে লালন সহ অনেক আপনার ভণ্ড আছে যে সমস্ত ভণ্ডদেরকে আমাদের দেশে মহাপুরুষ বানানোর কিছু চক্রান্ত চেষ্টা করে কিছু টেলিভিশন যাদেরকে দেশের মানুষ পছন্দ করে না তাদের অনুসারী সারা জেলাতে দশ জনও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে কিন্তু তাদেরকে মহামানব করে দাঁড় করায় তাদের কথা হলো গান করা খারাপ কিছু না গান ভালো জিনিস গান বাধ্য করতে হবে সময় তো ভাইরা পয়লা বৈশাখের এই হারাম কাজের ভিতরে আরেকটা হলো গান বাদ্যের ব্যাপক প্রচার অন্য দিন দিন গান বাদ্য হবেই আর মিছিল হবে ডোল তবলা দিয়ে সামনে যত মেলা হবে ডোল তবলা বাজবে এখানে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই ওই যে প্রথম পয়েন্টে বলেছিলাম পয়লা বৈশাখের সব প্রথম হারামের উপাদানটা হলো হিন্দুদের সাথে হুবহু মিল সমস্ত কালচার গুলো এর ভিতরে এটাও যোগ করেন ঢোল তবলা বাজায় 
পূজা করে ওদের পূজার অংশ হলো ঢোল তবলা বাজানো তাহলে আপনি পয়লা বৈশাখে ঢোল তবলা বাজায় অনুষ্ঠান করতেছেন ওরা ঢোল তবলা বাজায় পূজা করে ওদের হিন্দুদের ঢোল তবলা বাজানো আর আপনার পয়লা বৈশাখে ঢোল তবলা বাজানো মিলে দেখেন মিলে কি না মিলে হান্ড্রেড মিলে যায় আপনারা যারা দেখছেন সচক্ষে হিন্দুদের ঢোল তবলা বাজায় পূজা করার দৃশ্য ওটার সাথে পয়লা বৈশাখের ঢোল তবলার মিলে দেখেন হুবহু মিলবে আপনি কি বলবেন এগুলো কাকতালীয় একটা নয় এভাবে সমস্ত পয়েন্ট গুলো একেবারে পয়লা বৈশাখের পান্তা থেকে সকালের পান্তা থেকে নিয়ে শুরু করে মেয়েদের পোশাক থেকে নিয়ে শুরু করে ঢোল তবলা থেকে শুরু করে মঙ্গল যাত্রা থেকে শুরু করে উলকি আঁকা থেকে শুরু করে পশুর মুখোশ ওরাও ধারণ করে পূজার সময় আপনি ধারণ করছেন ওটাই থেকে শুরু করে ওরা পশুকে পূজা করে আপনি পশুকে নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করতেছেন একটা একটা করে সমস্ত পয়েন্ট গুলোকে মিলাই দেখেন এগুলো কাকতালীয় নয় এগুলো হিন্দুদের পূজার একটা নতুন ভার্সন মুসলমানদের সমাজে ঢুকে দিচ্ছে কিছু মানুষ বাঙালি চেতনার নামে আমি তো আগেই বলেছিলাম বাঙালি চেতনার কথা যদি বলেন তো বাঙালি নারীর প্রথম চেতনা বা প্রথম কালচার বাঙালি নারীর প্রথম ঐতিহ্য হলো মাথায় ঘন্টা দেওয়া সেটা তো কেউ দেন না সময় তো ভাইয়ারা তাহলে হারামের আরেকটি উপাদান বলেছিলাম গান বাজনা পয়লা বৈশাখের আরেকটি হারামের উপাদান হলো অশ্লীলতা যে মেয়ে সাধারণত একটু নিজেকে পর্দার ভিতরে রাখার চেষ্টা করে পর্দার ভিতরে পুরোপুরি না রাখতে পারলেও অতটা বেহায়াপনার মধ্যে গা বাসায় না কেউ কিন্তু পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠান করতে গিয়া বর্ষবরণের ফুর্তিতে নামতে গিয়া সেও বেপর্দা হতে বাধ্য হয় কারণ বোরকা পরে তো আর কেউ পয়লা বৈশাখের মেলায় বা র্যালিতে বা শোভাযাত্রায় বা মঙ্গল যাত্রায় যেতে পারে না যেতে পারে কেউ যদি বোরকা পরে যায় সবাই হাসবে না এখানে একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার দেখেন মনস্তাত্ত্বিক একটা বিষয় দেখেন বোরকা পরে যদি কেউ পয়লা বৈশাখের মেলা যায় অথবা বোরকা পরে যদি কেউ মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয় শাহবাগে যায় পান্তা ইলিশ খাইতে বোরকা পরে যদি কেউ বোরকাটা উঠে বলে আমার গালে কি উলকে এঁকে দাও তো একশো হবে কি হবে না কেন হবে সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার মানুষ মনস্তাত্ত্বিক একটা বিষয় আপনি চিন্তা করেন একশো হাইরি বোরকা পরে তো এ কাজ সম্ভব না অর্থাৎ এই কাজের সাথে বোরকার সংঘর্ষ আছে হুবহ আলাদা তার মানে কি তার মানে প্রমাণ হচ্ছে এখান থেকে এটা মুসলমানদের যদি সেখানে যায় উলকি আঁকে কোন আলে মসজিদের ইমাম যদি সেটা করে সারা দেশের মানুষ আশ্চর্য এটা তো এটা তো হওয়ার কথা না বোরকা করার কথা না অর্থাৎ বোরকা এবং আলেমন আমাদের লেবাসের সাথে এটার যে সংঘর্ষ সমাজে প্রতিষ্ঠিত এখানে নাম্বার চার যেটা বলছি অশ্লীলতা কিভাবে সেটা তো আমি বললামই যে মেয়েরা একটু স্বাধীনতার সাথে চলে তারাও হয়ে নাম্বার দুই সাদা পোশাক পরলে গরমের দিনে এমনি মানুষ অশালীন হয়ে যায় নাম্বার তিন পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান নারী পুরুষ তো আলাদা হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই এই যে কয়েকদিন আগে হেফাউতের লং মার্চে চার নম্বর দাবি করা হয়েছিল নারী এবং পুরুষের কি করতে হবে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে আগুন ধরে গেছে নাস্তিকদের গায়ে সোহান আল্লাহ বলে কি তাহলে আমরা কিভাবে আমাদের মানে চাহিদাকে কিভাবে আমরা মেটাবো নারীকে আলাদা করতে হবে খাইছে রে তার মানে টক শুধু যদি মেয়ে বোরকা পরে আসে তো আমি তাকাবো কিভাবে তার দিকে নাস্তিকদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে পুজোর দূর পরে কি খেপা হ্যাঁ মনোবীর এটা কি দাবি করলো তারা বলতেছে এটা মধ্যযুগী দাবি মধ্যযুগী বুঝেন মানে বর বর মহিলারা পর্দা করবে এটা হলো বর 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 বুঝেন এটা হলো হিংস্র এটা হলো আপনার যেটাকে বলে কি বিভৎস সময় তো ভাইয়ারা আল্লাহ তালার আইনকে মানবা না আল্লাহ তালার আইনকে বলবা বিভৎস নোংরা আবার মুখে বলবা আমি মুসলমান মুখে বলবা আমরা রসুলকে ভালোবাসি এটা কি তো মুনাফে কি বলে মুনাফে কি আর কাকে বলে আল্লাহ রসুল আইনকে স্পষ্টভাবে গালি দিবা গালি দিলেই তো কাফের হয়ে যায় সেখানে আবার বলবা যে আমরা রসুলকে ভালোবাসি সম্মানিত ভাইয়ারা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এই আরেকটি উপাদান হলো অশ্লীলতা নারী পুরুষের ঢলা ঢলি বৈশাখী মেলা নারী পুরুষ একসাথে ঢলা ঢলি মঙ্গল শোভাযাত্রাতে র্যালিতে একসাথে ঢলা ঢলি বাসে টাসে সব জায়গায় একসাথে ঢলা ঢলি পর্দার তো এখানে কোনো বালাই নেই তাহলে এই উৎসবটার মধ্যে আপনার অশ্লীলতার জোয়ার অশ্লীলতার প্রশিক্ষণ চলছে এরপরে যদি মঙ্গল শোভাযাত্রায় গিয়া বা পয়লা বৈশাখে গিয়া হাজার হাজার সুন্দরী মেয়ে আসবে টিভিতে দেখবে ওখানে যাবে যুবক ছেলের যেগুলো দেখে দেখে তার মনের ভিতরে কি হয় তার কামভাব চরিতার্থ করার আগ্রহ জাগে আকাঙ্ক্ষা জাগে সে তো এগুলো হাতের নাগালে পাচ্ছে না এই মেয়েগুলোকে যে হাতের নাগালে জেনা করার জন্য পাচ্ছে না এরপরে যদি সে যায় আক্রমণ করে কাজের মেয়ের উপরে এরপরে যদি কোনো ছাত্রীর উপরে কোনো গ্রামের মেয়ের উপরে 
কোন নিরীহ মেয়ের উপর আক্রমণ করে আর তাকে দর্শন করে তখন আপনি বলবেন হ্যাঁ নারীর অধিকার বলুনwidetilde হইছে হাম হইছে তান হইছে আপনি তো সুযোগ করে দিবেন আপনার পয়লা বৈশাখের কালচার থেকেই তো ওর এই কামনা জাগছে সেখান থেকেই তো এই আপনার ওকে আগুন জ্বালা দিবেন ওর গায়ের মধ্যে এখন সে কামবাপ চরিতার্থ করার জন্য তো কুকর্ম করবেই সমাদে ভাইরা পাঁচ নম্বর যে হারাম কাস্তির উপাদান পয়লা বৈশাখের ভিতরে আছে সেটা হলো মূর্তি পূজা মূর্তি পূজা পয়লা বৈশাখে কেউ পূজা করে না কিন্তু হিন্দুদের মূর্তি পূজার সাথে একটা সাদৃশ্য আছে আমি তো আগেই বলেছি বিভিন্ন কার্টুন বিভিন্ন আপনার জীবজন্তু বেলুন তৈরি করে ওটাকে ঝুলায় রাখা হয় ওটাকে যে কোনো একটা মোড়ে রাখা হয় সৌন্দর্যের অংশ হিসাবে সমাজ ভাইরা এটা তো হিন্দুরা তাদের রাইখা পূজা করে পার্থক্য এতটুকু আপনি পূজা করলেন না কিন্তু সম্মান করলেন ওটাকে শো করলেন ওটাকে প্রদর্শন করলেন তাহলে তো আলটিমেটলি সেটার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হল তাছাড়া আর একটি হারাম কাজ করা হয় আল্লাহর সৃষ্টি ছয় নম্বর যে হারামের উপাদানটি পাওয়া যায় সাত নম্বর যে হারামের উপাদান সরি ছয় নম্বর যে হারামের উপাদানটি পাওয়া যায় সেটা হল যে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন কিভাবে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের দুইটা উপায় এক উল্কি আঁকার মাধ্যমে দুই মুখোষ ধারণ করার মাধ্যমে তিন শরীরের কোন জায়গায় খোদাই করে করে যদি আপনি কিছু লেখেন টেখেন বা কিছু বসান কিছু আঁকেন এতে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন হয় আল্লাহ আপনাকে একটা সুরত দিয়ে বানাইছেন আপনি কি করলেন আর তার মানে কি আপনি আপনার নিজের চেহারাকে কি করার চেষ্টা করলেন পরিবর্তন করার চেষ্টা করলেন আল্লাহ আপনাকে একটা অবয়ব দিছেন আপনি এটাকে পরিবর্তন করে উল্কে আঁকায় অন্য কোন অবয়ব বানাইলেন আপনি সৃষ্টি ভিতরে পরিবর্তন করলেন আল্লাহ আপনাকে আপনার একটা দেহ দিছেন আপনি ওটার ভিতরে খোদাই করে করে আজকাল মেয়েরা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এগুলা করে ছিদ্র করে করে ওখানে তিলের সৃষ্টি করলেন এগুলো সবগুলো আল্লাহর সৃষ্টি ভিতরে পরিবর্তন করা আর কোরআনে করিমের ভিতরে হাদিসের ভিতরে স্পষ্টভাবে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা নিষেধ আছে এই জন্যই তো চুলে কলপ লাগানো হারাম করা হয়েছে কেন কারণ আল্লাহ তালা আপনাকে সাদা হলে সাদা কালো হলে কালো যেভাবে আল্লাহ বানাইছেন ওইভাবে আপনি থাকেন শুধুমাত্র লাল খেজাব বা মেদি ব্যবহার করা আপনার জন্য অনুমতি আছে সেটা ভিন্ন হিসাব কিন্তু এছাড়া আপনি আপনার চুলকে অথবা দাড়িকে আপনি লাল কলব ব্যবহার করলেন তার মানে কি আপনি নিজের যে অবয়ব এটাকে ঢাকার চেষ্টা করলেন আল্লাহ আপনার বয়স হয়েছে আপনি বয়সটাকে ঢাকে আপনি যুবক সাজার চেষ্টা করলেন এটাকে তো হারাম এমনি বলা হয়নি আল্লাহ সৃষ্টি ভিতরে পরিবর্তন অংশ সামিল তাহলে পহেলা বৈশাখে মুখোশ ধারণ করে উল্কি এঁকে এবং বিভিন্ন শরীরের বিভিন্ন জায়গায় খোদাই করে বিভিন্ন জিনিস লিখে বা অঙ্কন করে আল্লাহ সৃষ্টি ভিতরে পরিবর্তন করা হয় যেটা স্পষ্টভাবে আল্লাহ তালা হারাম ঘোষণা করেছেন আল্লাহ সৃষ্টি ভিতরে কি হতে পারে না পরিবর্তন হতে পারে না যদি কেউ পরিবর্তন করে তো সেটা অবশ্যই হয় আল্লাহ তালা বলছেন লা তাগির আলি খালকিল্লাহ আল্লাহ সৃষ্টিতে কি হওয়া যাবে না পরিবর্তন করা যাবে না সাত নম্বর হারামের যে পয়েন্টটি আছে সেটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুপ্ত এবং অনেকটা অস্পষ্ট অথচ বাস্তব একটি উপাদান সেটা শুধু হারামের পর্যায়ে না কুফুরি পর্যায়ে যায় সেটা হলো পহেলা বৈশাখকে শুধুমাত্র বর্ষবরণ অনুষ্ঠান বলা হয় মুখে প্রকৃত পক্ষে এটাকে ঈদের বিকল্প হিসাবে দাঁড় করানোর বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈদের চাইতে শক্তিশালী একটা উৎসব হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয় কিভাবে বুঝলাম আমি নাম্বার এক সমস্ত টেলিভিশন চ্যানেল সমস্ত মিডিয়া গুলো সমস্ত পত্র পত্রিকা গুলো এবং এই সংশ্লিষ্ট যত অনুষ্ঠান আছে সেগুলোতে লক্ষ্য করবেন একটা কথা বলবেই সেটা কি বাঙালি জাতির উৎসব পহেলা বৈশাখ এটা কার উৎসব বাঙালি জাতির উৎসব উৎসব বা ঈদ এটা মুসলমানের জন্য রসুল আকাম সাল্লাম বছরে কয়টা উৎসব দিছেন দুইটা হিন্দুরা বারো মাসে তেরো পূজা করে এখন আমরা ওই দুইটার সাথে পহেলা বৈশাখ মিলান তারপরে আপনার ওই বসন্ত মিলান তারপরে আরো বিভিন্ন জাতীয় দিবস টিবস মিলান সবগুলো মিলাইলে দেখবেন কি ওরা তো হিন্দু তো হিন্দুরা তো বারো মাসে তেরোটা করে আমাদের আরো বেশি হয় আপনি যে উৎসব করছেন আমি তো আগেই বলেছি সুরায় নামের একশো বাষট্টি নম্বর আয়াতের আলোকে আপনার জীবন মরণ সবকিছু আল্লাহর কাছে যদি সোপেই দিয়ে থাকেন সবকিছু যদি আল্লাহর কাছে সমর্পণই করে থাকেন তাহলে আপনাকে জীবনে তো দুইটা উৎসব আল্লাহ দিছে আপনি তার বেশি উৎসব করার অধিকার আপনারে কে দিছে আপনার জীবনে জাতীয় জীবনে বছরে এতগুলো উৎসব আপনাকে সৃষ্টি করার অধিকার কে দিছে এটা সম্পূর্ণভাবে কি করা হয় ঈদের বিকল্প হিসাবে পয়লা বৈশাখকে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হয় গত বছর এই এপ্রিল মাসের প্রথম আলোর কাটিং আমি মাত্র দেখে আসলাম ফেসবুকে আমার আছে 
সেখানে প্রথম আলো নিউজ করেছে বা লিখেছে যে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে পয়লা বৈশাখ এটা হলো বাঙালি জাতির বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব সবচেয়ে বড় উৎসব আচ্ছা আমরা বাঙালি এতে তো সন্দেহ নেই বাংলার কথা বলি সেই হিসাবে আমরা বাঙালি বাংলাদেশের নাগরিক সেই হিসাবে বাংলাদেশীয় কিন্তু বলা হচ্ছে বাঙালি জাতির অর্থাৎ আমি বাঙালি হলে তো আমি তো মুসলমানও বটে নাকি তার মানে বাঙালি প্লাস মুসলিম আমি তাহলে একজন মুসলিম বাঙালির বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো কি পয়লা বৈশাখ ঈদ আর ঈদ দুই ঈদ তাহলে কত নম্বর সবচেয়ে বড় যদি এটা হয় এটা শুধু প্রথম আলো বলছে তা নয় সমস্ত মিডিয়া বলছে সাধারণ মানুষের ধোকা দিচ্ছে ঈদ বলে না ঈদ বললে তো মানুষ পিটাবে যদি বলা যায় পয়লা বৈশাখ এটা বাঙালি জাতির ঈদ তাহলে তো মায়ের খাবে ঈদ না বইলা উৎসব বলে ঈদ আর উৎসব ভিতরে কোনো পার্থক্য আছে তার মানে তারা বলতে চাচ্ছে বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় ঈদ হলো পয়লা বৈশাখ এটাতে একেবারে হিন আবার বলা হয় হিন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এটাতে একাকার হয়ে গেছে ধর্ম নিরপেক্ষতার জগা খিচুড়ি নাস্তিকতা সেকুলারিজম ধর্মের ইয়ে থেকে বের করে আনার জন্য বলা হয় ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত বিষয় কখনো না মিথ্যা কথা ধর্ম কখনো শুধু ব্যক্তিগত বিষয় না ধর্ম ব্যক্তিগত ধর্ম পারিবারিক ধর্ম সামাজিক ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম আন্তর্জাতিক ধর্ম সব জায়গাতে ধর্মের ইয়ে থাকবে অংশগ্রহণ থাকবে ধর্মকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিষয় বানা রাখবেন এটা হলো ধর্মকে অস্বীকার করার সেকুলারি প্রাণ এটা হলো নাস্তিক্যবাদীদের প্রাণ আল্লাহ তালা এদেরকে হেদায়ত দান করুন আর না এদের চক্রান্ত থেকে অন্তত মুসলমানদের জনপদ গুলোকে হেফাজত করুন সময় তো ভাইরা আমি বেশি দীর্ঘায়িত করবো না সংক্ষেপ করতে যাচ্ছি ঈদের বিকল্প হিসেবে এটাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয় বলা হয় বাঙালি জাতির উৎসব আচ্ছা ঈদের বিকল্প যে আমি বললাম কিসের ভিত্তিতে বললাম একটা ভিত্তি আছে কিনা এটা আমি আপনাকে তিন চারটা দলিল দিই নাম্বার এক ঈদে নতুন পোশাক পরা হয় না হাদিসের ভিতরে ঈদে ভালো পোশাক পরার নির্দেশ আসছে না পয়লা বৈশাখে নতুন পোশাক পরে কি পরে না বৈশাখের আলাদা পোশাক কেনা হয় কি হয় না তাহলে ঈদেও নতুন পোশাক কিনলেন এখানেও নতুন পোশাক কিনলেন আপনি ঈদের মতো সেম করতেছেন না এটাকে নাম্বার এক নাম্বার দুই ঈদে একটু ভালো খাবার ব্যবস্থা করা হয় তো এখানে ভালো না বাসিটা খায় কিন্তু খাইলে কি হবে তার সাথে ইলিশ খায় তো ইলিশ তো পয়লা বৈশাখে দুই হাজার তিন হাজার টাকা কেজি হয়ে গেছে এখন বাংলাদেশে না সারা বছর বাংলা ভালো করে বলতেও পারে না ইংলিশ অর্ধেক বলে আমাদের টিভির টকসগুলোতে যারা বুদ্ধিজীবী আসে আমাদের বাঙালি গিরি শিখাইতে এদের কথার অর্ধেক থাকে ইংলিশ বাংলা কথাও বলে না ওনারা ভালো করে অথচ একদিন পান্তা আর ইলিশ খায় কি হয়ে যায় বাঙালি হয়ে যায় গরিব মানুষ সারা বছর পান্তা খায় ওরা বাঙালি না উনি একদিন বাঙালি পান্তা খায় কি হয়ে যায় বাঙালি হয়ে যায় যাই হোক তো বলছিলাম যে এই ভালো খাবার বিশেষ করে ব্যবস্থা করা মিষ্টি খায় পয়লা বৈশাখ মিষ্টি হয় সেদিন একটা টিভি টক শুধু দেখছিলাম পয়লা বৈশাখকে কি উদ্ভাবে উদযাপন করে তো বলছিল যে আমাদের মারা এই দিন উপলক্ষে ভালো রান্না বাড়া করে যদিও সকালে একটা পান্তা ভাত খাইয়া নিজের হিন্দু ধর্ম ঠিক রাখে আসেন এলাকাতেই খাওয়া আর এরপরে সারাদিন বসে ভালো মিষ্টি মিষ্টি ইত্যাদি খায় তো এই জিনিসটা অর্থাৎ ভালো খাবার ঈদের দিনে করা হয় আপনি পয়লা বৈশাখে করছেন ভালো পোশাক ঈদের দিনে করা হয় আপনি পয়লা বৈশাখে করছেন ঠিকই ঠিক না অনুরূপ ভাবে বলা হয় এটা উৎসব ফুর্তি ঈদ হলে উৎসবের জন্য আল্লাহ তালা দিচ্ছেন আপনি এখানেও উৎসব বা ফুর্তি করতেছেন তাহলে ঈদের বিকল্প হলো ঈদের অনুরূপ বানাতে চেষ্টা করছেন আপনি এরপরে চার নম্বর আরেকটা পয়েন্ট হলো ঈদ উপলক্ষে টেলিভিশন গুলো যেরকম প্রচার করে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে সেরকম নয় বরং তার চেয়ে বেশি প্রচার করে তার চেয়ে বেশি প্রচারের জোয়ার বয়ে দেয় তাহলে আমি কি বলতে পারি যে এটাকে আর একটা ঈদ বা এটাকে বাঙালিদের প্রধান উৎসব বানানোর জন্য চক্রান্ত ঈদের উপরে প্রাধান্য দেওয়া বা ঈদের সাথে টেক্কা লাগাইয়া প্রতিযোগিতা দিয়া এটাকে বাঙালি জাতির উৎসব হিসেবে দেওয়া করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তুচ্ছ করার জন্য বলা হয় যে আপনার এখানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সবাই একাকার হয়ে গেছে অর্থাৎ ঈদে তো শুধু মুসলমান না করে এটা সবাই মিলে করে করে সবাইকে জগা খিচুড়ি বানানোর একটা কি অপচেষ্টা চলা চালা হচ্ছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এগুলো থেকে হেফাজত করে সময় তো ভাইয়েরা এই ধরনের যে হারাম কাজগুলো হারাম কাজের যে পয়েন্ট গুলো এগুলো একটা দুইটা না অসংখ্য অগণিত অনেক বেশি কতগুলা সম্পর্কে বলবো কতগুলা সম্পর্কে বলে সময় আহ ইয়ে করা যাবে যেগুলো বলা হয়েছে আমি আশা করি যে এগুলো আমাদের বোঝার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই সমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে এই সমস্ত বাজে কালচার থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন সময় তো ভাইয়েরা যে কোনো জাতির উৎসব যে কোনো জাতির ফুর্তি এগুলা কি হয় ঠিক করা হয় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু আমাদের এই পয়লা বৈশাখের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক তো নাই বরং অন্য একটি ধর্মের হুবহু পুরো অনুকরণ করানো হয় আমি তো মনে করি যে এটা কাকতালীয় ভাবে হয় নাই এটা সাধারণভাবে হয় নাই এটা কি করা হয়েছে চক্রান্ত করে ষড়যন্ত্র
এই সমস্ত কাজগুলো করছেন তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা আমাদের করতে হবে তাদেরকে ফেরানোর চেষ্টা আমাদের করতে হবে আমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা আমাদের পরিবারের লোকেরা অনেকেই দেখবেন যে পয়লা বৈশাখের সমস্ত কালচারের সাথে গা ভাষা হয়তো আমরা জানিও না আনন্দ করতেছে ফুর্তি করতেছে কিন্তু বুঝতেছে না যে এই ফুর্তিটা সাধারণ ফুর্তি নয় এটা একটা চক্রান্ত এটা একটা ষড়যন্ত্র এটা চাপিয়ে দেওয়া একটা এগুলোর উপরে আমাদের কি হওয়া দরকার সাবধান হওয়া দরকার শেষ পরিশেষে আরেকটি কথা বলবো বছর শেষ একটা বছরের শেষ পয়লা বৈশাখ মানে নতুন একটা বছরের শুরু আমি আগে বারবার বলেছি আপনাদেরকে নতুন একটা বছর শুরু আপনার জীবন থেকে একটা বছর খুশে পড়লো এটাতে আপনার ফুর্তি করার কথা না তো আক্ষেপ করার কথা হারিয়ে গেছে একটা বছর আপনার হায়াত থেকে একটা বছর কমে গেল আপনার কবরের দিকে একটা ধাপ বেড়ে গেল তাহলে সেখানে ফুর্তি করার মতো কোনো অপশন তো এখানে থাকতে পারে না কোনো বিবেকবান তো এখানে ফুর্তি করতে পারে না বিধায় এই পহেলা বৈশাখের কালচারটি এক তো বাস্তবতা বিবর্জিত অযৌক্তিক একইভাবে কোরআন এবং হাদিসের বিরোধী সাত আটটি পয়েন্ট আমি দেখে দেখালাম আপনাদেরকে এই পয়েন্টগুলোর আলোকে এটাতে সাত আটটি হারাম এবং কুফুরি কাজের উপাদান রয়ে গেছে আল্লাহ তালা আমাদের জাতিকে হেফাজত করুন আমরা জানি আমাদের এই কথা দ্বারায় খুব কম মানুষই হয়তো এগুলো থেকে বিরত থাকবে কিন্তু যে জোয়ার চলছে এই জোয়ারের বিপরীতে অন্তত অন্যায়কে অন্যায় বলা খারাপকে খারাপ বলা আমাদের দায়িত্ব আবারও বলছি আমরা দেশকে ভালোবাসি আমরা বাংলাদেশের মানুষ হিসাবে বাংলাদেশকে ভালোবাসা এটা স্বাভাবিক ব্যাপার একটা পশুও যদি কোনো জায়গা থাকে সে জায়গার প্রতি তার কি হয়ে যায় ভালোবাসা হয়ে যায় আর আমার মানুষ দেশের প্রতি ভালোবাসা হওয়া এটা করোনা দেশে নিষেধ না দেশকে প্রেম করা দেশকে ভালোবাসা করা দেশকে পছন্দ করে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করা এটা নিষেধ নয় বরং সৎ উদ্দেশ্য থাকলে এটা স্বভাবের কাজ অতএব পহেলা বৈশাখের বিরোধিতা যে আমরা করছি মোম কালচারের বিরোধিতা যে আমরা করছি এর মানে এই নয় যে আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি না আমরা দেশের কালচারকে ভালোবাসি না না আমরা দেশকে ভালোবাসি তবে দেশের ভালোবাসার নাম দিয়া ইসলামকে ধ্বংস করার যে সমস্ত চক্রান্তগুলো তলে তলে করা হয় এগুলোর বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই এবং এগুলোর বিরুদ্ধে বলা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য আল্লাহ তাহলে আমাদের সবাইকে বোঝার তফিক দান করো আমল করার তফিক দান করো বাহুল দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ এখন এই পোশাকটা কর্ণাদেশ দৃষ্টিতে সঠিক কিনা এটা বুঝার জন্য কোন আলেমের ফতোয়ার দরকার নেই যিনি যে মেয়ে সেলোয়ার কামিজ বা শাড়ি পরছেন ওটাতে ঢোল টোল ছবি আছে মূর্তি ছবি আছে ওইটা পরে যে সোয়ালা বসে বাইরে হচ্ছেন ওনার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেন কোন আলমের কাছে না ওই পয়লা বৈশাখে যাওয়া মহিলার কাছে জিজ্ঞাসা করেন আপনি এই পোশাক পরে নামাজ পড়বেন না 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 প্রশ্নই আসে না মসজিদে যাবেন না না প্রশ্নই আসে না তাহলে কি ওনার নিজের বক্তব্য থেকে প্রমাণ হবে যে এই পোশাকটি ইসলামের সাথে যায় না এটা কর্ণাদের সাথে সাংঘর্ষিক বলে ইসলামের সাথে যায় না কর্ণাদেশের সাংঘর্ষিক পোশাক তো সারাদিনই পরে তো পয়লা বৈশাখের বিরুদ্ধে কেন বলছেন বলছি এই জন্য যে এটাকে প্রতিষ্ঠা করার একটা চেষ্টা চলা হচ্ছে করা হচ্ছে বিশেষভাবে অতএব এটার বিরুদ্ধে আমাদেরকে বলতেই হবে ধ্বংস করার পায় তার আবার ষড়যন্ত্র চলতেছে এগুলো সবগুলার গোড়া ইন্ডিয়া থেকে এটা ইন্ডিয়ার বিভিন্ন পত্র পত্রিকার স্বীকারোক্তি হয়েছে এগুলোর বিরুদ্ধে সংস্কৃতির উপরে আগ্রাসন সৃষ্টি করা জি কি বলছেন দেখুন পরিত্রাণের উপায় আমাদের সচেতন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই মানুষকে সচেতন করা ছাড়া আর কোনো আমাদের আপাতত উপায় নেই এখন আরো কিছু উপায় আছে কিন্তু সেটা কোনাদের সাপোর্ট করে না সেটা কি যেমন কথার কথা এই পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে বিরাট সমাবেশ হলো পান্তা ইলিশ খাওয়ার আমি ওখানে একটা বোম মারে দিলাম না এটা এটা একটা এটা একটা পরিত্রাণ একটা উপায় কিন্তু এই উপায়টা কোনাদের সাপোর্ট করে না কেন কারণ পয়লা বৈশাখে যারা গেছে এরা সবাই মুসলমান না বুঝে গেছে হারামে লিপ্ত হয়েছে কুফুরি কাজ করতেছে সে বুঝতেছে না সে জানতেছে না সে গোমরা পথ হারা কিন্তু সে আল্লাহ রসুলকে বিশ্বাস করে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে হত্যা করা যায় না বিশেষ বিশেষ কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলো প্রকাশ্যে আল্লাহ কর স্বীকার করলো এই সমস্ত কারণে ভিত্তি তাকে হত্যাও আপনি করতে পারেন না নিয়মতান্ত্রিক ভাবে এখন আপনি যদি ওখানে বোম মারে দেন তাহলে তো 
মুসলমান অনেক মুসলমান নিহত হবে যারা জানেও না যারা বুঝেও না না বুঝে গেছে তাকে তো আপনি হত্যা করতে পারেন না হারাম আপনাকে হারাম কাজ করলে হত্যা করার নির্দেশ কোথাও নাই এক দুই নম্বর হলো এটাতে ভাই যেটা বলছেন এটা আরো বাড়বে ইতিপূর্বে বহুত বহু মারা দেখা হয়েছে এগুলো আরো বাড়ছে কমে নাই অতএব আপনি আক্রমণ করে এটা বন্ধ করতে পারবেন না কি করতে পারেন আপনি জনমত গড়তে পারেন ওরা মিডিয়াতে প্রচার করতেছে ওদের বিরুদ্ধে কথাগুলো প্রচার করেন ইন্টারনেটে লেখনীতে পেপার পত্রিকা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে আপনি এগুলোর বিরুদ্ধে প্রচার করেন তারপরে আমি জানি আমাদের এই প্রচারটা হলো ওই সমুদ্রের জোয়ারকে বালির বস্তা দিয়ে থামানোর মতো কিন্তু আমাকে তো আল্লাহ তালা দিনের কন্ট্রাক্টার বানায় পাঠায়নি যে আমি ওদেরকে দমাইতেই হবে আমার দায়িত্ব হলো চেষ্টা করা করোনা হাতে বাতানোর সমস্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন 